El PJ esquiva la intervención y se rearma para destrozar a Cambiemos con los votos en 2019. Con algunas ausencias importantes, el PJ Nacional llevó adelante el Congreso en el microestadio de Ferro, ante la mirada atenta de la justicia que intervino el partido, dejándolo en manos del sindicalista Luis Barrio Nuevo. Si bien la convocatoria sirvió para avanzar en algunas cuestiones técnicas, el multitudinario acto fue un mensaje claro para el gobierno, mostrar la fortaleza del peronismo que pretende volver al poder en las elecciones del próximo año. Sobre el escenario, dijeron presente Gildo El Infran, quien fue reelecto por un año presidente del Congreso, la viceprimera Marisa Fassi, el vicesegundo Omar Félix, diputado de Mendoza, el vicetercero Edith Lago, de Chubut, y vicecuarto Ricardo Pignanelli, de Smata. El primer orador en tomar la palabra fue Lorenzo Pepe, quien apuntó contra Cambiemos al decir que los vamos a destrozar con los votos en 2019. Este gobierno le sacó la esperanza a la gente, le sacaron la computadora a los chicos, no tienen que ser inteligentes los pibes, ya lo dijo la gobernadora Vidal, ¿para qué tantas universidades? No vamos a arrugar ni un paso atrás, tenemos la obligación de ir a ganar, porque no solo la patria está en peligro, el peronismo está llamado a ser el conductor de la protesta, añadió el histórico dirigente. Luego tomó la palabra el gobernador de Formosa, Gildo Infran, titular del Congreso, quien destacó la grandeza de ustedes los peronistas ha sido superior a todo lo que está sucediendo en este país. Es un orgullo conducir el órgano máximo del PJ, que no está intervenido y está representado por congresales del país. El PJ, sus problemas los resuelve en casa, sin intervención de la justicia, añadió el funcionario para luego habilitar la votación para ratificar a Jorge Landó, en uso de licencia, Patricia García Blanco y Eduardo López como apoderados. Se incorporó a la carta orgánica del partido la paridad de género, es decir, que la representación sea de manera equitativa entre hombres y mujeres.